ஹலோ காய்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரிட்டன் இயர் ஃபேன்ஸு அதோட ஃபங்க்ஷன் அப்புறம் வந்துட்டு அதோட எக்யூப்மெண்ட்ஸோட பார்ட்ஸு அப்புறம் வந்து அது எப்படி ஏஹெச்ஓட கனெக்ட் ஆகுது ஏஹெச்ஓட பார்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது இது வந்து வேறு டைப் ஆஃப் ஏற்கனவே ஏஹெச்ஓ நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது வந்து ஒரு வேறு டைப் ஆஃப் ஏஹெச்ஓ அதில் என்னென்ன இருக்குது ஏன்னா இது ஃபுல்லி க்ளோஸ்டு ஏஹெச்ஓ அப்படிங்கிறப்ப அதில் எப்படி வந்து ரிட்டன் இயர் ஃபேனோட டக்ட்டு எப்படி கனெக்ட் ஆகுது ரிட்டன் இயர் ஃபேன் வந்துட்டு என்னோட அது அது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இப்போ இதான் ரிட்டன் இயர் ஃபேனும்பாங்க இது என்ன பண்ணுதுன்னா இப்போ நம்ம கண்டிஷன்டு ஏர் அதாவது கூலிங்கான ஏரை வந்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ்லேருந்து எடுத்து மறுபடியும் ஏஹெச்சி கொடுக்குது அதுதான் இதோட வேலை அது ஏன் அது கொடுக்குதுன்னா இந்த ஏஹெச்சியோட லோடு அதாவது சில்லரோட லோடை குறைக்கிறதுக்காண்டி இது கண்டிஷன்டு ஏரை திருப்பி ரூம்லேருந்து எடுத்து பர்டிகுலர் ரூம்லேருந்து எடுத்து மறுபடியும் ஏஹெச்சிக்குள்ளே கொடுக்குது அதோட வே இதான் வந்து நம்ம ரிட்டன் ஏர் ஃபேனோட வேலை இப்போ இதான் ரிட்டன் ஏர் ஃபேனு இதான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்போ இது என்னென்னா இது வந்து கேன்வாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த கேன்வாஸ் வந்து எதுக்கு இந்த கேன்வாஸ் வந்துட்டு இங்கே வந்து கேன்வாஸ்னு அடிக்கடி அச்சுவை சில நீங்கள் பார்ப்பீங்க கேன்வாஸ் எதுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த இதுதான் டக்ட்டு ஆக்சுவலாக இது சாதாரண கல்வனைஸ்டு டக்ட்டு தான் கல்வனைஸ்டு டக்ட்டு தான் இது ஆனால் பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து ஃபயர் ரேட்டட் கோட்டிங் அடிச்சிருக்காங்க அது சாதாரண ஒரு பெயிண்ட் ஆனால் ஃபயர் ரேட்டட் இது வந்து ஃபயர் ரேட்டட் கோட்டிங் அடித்ததுனால ஃபயர் ரேட்டட் டக்ட்டும்பாங்க இது மேலே அதுக்கப்புறம் இன்சுலேஷன் வரும் பாலியோரேத்தன் இன்சுலேஷன் ஃபோம் இன்சுலேஷன் அதுக்கப்புறம் என்ன ஏகப்பட்ட இன்சுலேஷன் இருக்குது இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் இன்னும் இன்சுலேஷன் பண்ணாமல் இருக்காங்க இது வந்து என்னென்னா கேன்வாஸ் இந்த கேன்வாஸை வந்துட்டு ரிட்டன் இயர் ஃபேனோட ரிட்டன் இயர் ஃபேனுக்கும் டக்ட்டுக்கும் இன் பிட்வீனில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுறது தான் கேன்வாஸ் கனெக்டரும்பாங்க இந்த கேன்வாஸ் கனெக்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ரிட்டன் இயர் ஃபேனுங்கிறது மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் இது சாதாரண டக்ட்டு இதில் வந்து ஏர் ஃப்ளோ ஆகும் இந்த ரிட்டன் இயர் ஃபேனை டக்டோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா வந்து ரிட்டன் இயர் ஃபேனை கேன்வாஸ் இல்லாமல் கனெக்ட் பண்ணாங்கன்னா ஓவர் நாய்ஸாக இருக்கும் ஓவராக வைப்ரேட் ஆகும் அப்போ வந்து ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் வெளில வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஏர் லைக்கேஜ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது இந்த அச்சுவேஷை பொறுத்தவரை எல்லாத்துக்குமே இந்த கேன்வாஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க கேன்வாஸ் கனெக்டர் எங்கே பார்த்தாலும் இருக்கும் ஒரு மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டோட டக்டை கனெக்ட் பண்ணும்போது டக்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணும்போது இடையில கேன்வாஸ் கனெக்டர் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதுதான் அந்த கேன்வாஸ் கனெக்டர் இருப்பாங்க இந்த பார்த்துக்கிட்டிங்க இப்போ இந்த ரிட்டன் ஏர் ஃபேன் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம ரூம்ல இருந்து பர்டிகுலர் ரூம்ல இருந்து நம்ம கண்டிஷன் ஏர் கொடுக்கும் போது இந்த ஏஜ் வந்து கண்டிஷன் ஏர் வந்து ரூம்குள்ளே கொடுக்கும் அந்த ரூம்குள்ளே கொடுத்த ஏரை இது நேராக மறுபடியும் திருப்பி எடுத்துக்கிட்டு வந்துட்டு இந்த ரிட்டன் ஏர் ஃபேன் வந்து ரிட்டன் ஏர் ஃபேன் வந்து அந்த ஏரை திருப்பி எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம ஏஹெச்சிக்குள்ளே கொடுக்கும் அதுதான் அந்த ரிட்டன் ஏர் ஃபேனோட வேலை இப்போ இதை நேராக கொண்டு வந்து நம்ம ஏஹெச்சியில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து ஃபுல்லி க்ளோஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது வந்துட்டு ஃபில்டர்லாம் நம்மளுக்கு வந்து வெளியில் தெரியும் நம்ம ஃபில்டரோட ஃபில்டர் செக்ஷன் அதெல்லாம் நம்ம நேரடியாக பார்த்தோம் இதில் வந்து ஃபுல்லாகவே க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் ஃபுல்லாக க்ளோஸ்டு ஏஹெச்சி இது ஏன்னா நம்ம அந்த அங்கே பார்த்து ரிட்டன் ஏர் ஃபேனு அதோட டக்ட்டு வந்து நேராக வந்து இதில் கனெக்ட் ஆகும் இதில் சக் ஆகி நேராக இது ஃபில்டர் செக்ஷனு நேராக இங்கே வந்துடும் இதோட என்னென்னா ஃப்ரெஷ்ஷர் ஃப்ரெஷ்ஷர் டக்ட்னு ஒன்று கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃப்ரெஷ்ஷர் எதுக்குன்னா நம்ம வந்து ரிட்டன் ஏர் அதாவது அங்கே பர்டிகுலர் ரூம்லேருந்து எடுக்கிற காற்று மட்டும் நம்ம அதில் வந்து நிறையா சிஓட்டோ இருக்கும் நிறையா மாய்ச்சர் இருக்கும் அது டைரெக்டாக மறுபடியும் நம்ம கொடுக்க முடியாது பர்டிகுலர் அந்த ரூமுக்கு வந்து மறுபடியும் இந்த ஏர் அதை நம்ம கொடுத்தோம்னா நிறையா சிஓட்டோ இருக்கும் நம்ம மாய்ச்சர் நிறையா இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சம் ஆஃப் த பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷர் வந்துட்டு அதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுவாங்க அதுக்குன்னு தனியாக கால்குலேஷன் இருக்குது எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக வேணும் அதெல்லாம் அப்புறம் பார்ப்போம் அதை கனெக்ட் பண்ணி விட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபில்டர் செக்ஷன் ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஃபில்டர் இந்த பக்கம் இருக்கும் ஃபில்டரு இது வந்து பேக் ஃபில்டர் இது கழுத்த முள்ள சென்று போய் வச்சுருக்கேன் இது வந்தீங்கன்னா காயில் அடுத்த செக்ஷன் வந்து காயிலில் வந்துடும் இந்த நம்ம ச அந்த சக்ஷன் ஏர் என்ன ஆகுன்னா இதில் சக்ஷன் ஆகிற ஏர் வந்துட்டு நேராக ஃபில்டரில் இதாகி ஃபில்டர் ஆகி மறுபட
ஸோ வந்துட்டு அது என்ன பண்ணணும்னா அதிக ரேடியேஷன் மூலமாக நம்ம வந்து பேக்டீரியாஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து எலிமினேட் பண்ணணும் அதுக்கு தான் வந்து யூவி லைட் வந்து இங்கே வந்து இந்த ஏஜில் யூஸ் பண்ணுறாங்க பொதுவாக எல்லாத்துலேயும் இருக்கும் இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மிஸ்ட் எலிமினேட் மிஸ்ட் எலிமினேட்டர்னு ஒன்று இருக்கும் மிஸ்ட்னால் எல்லாேருக்கும் தெரியும் மிஸ்ட்னால் அது சாதாரண இந்த பனி வந்துட்டு வரக்கூடாது இந்த ப்ளோயர் செக்ஷனுக்குள்ளே வரக்கூடாது மேலே போயிட்டுனா ரொம்ப கண்டன்சேஷன் ஆகிடும் மிஸ்ட் ஆகிடும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மிஸ்ட் எலிமினேட்டர் வச்சுருக்காங்க அடுத்து பண்ணால் சாதாரணமாக ப்ளோயர் இருக்கும் இந்த இடையில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா மிஸ்ட் எலிமினேட்டர் யூவி செக்ஷனு இந்த இந்த ஏஜில் புதுசாக பார்க்க போகிறது மிஸ்ட் எலிமினேட்டர் யூவி செக்ஷனு இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இது ஃபுல்லி க்ளோஸ்டாக இருக்குது அதாவது சில ஏஜில் போன ஏஜில் வந்து நேரடியாக கொண்டு வந்து அந்த ரூம்குள்ளே ரூம்குள்ளே இருக்கிறதுனால ஏஜுக்குன்னு தனியாக ஒரு ரூம்குள்ளே இருக்கிறதுனால அதை வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷர் ஃபேனை வந்து டக்டை மட்டும் வெளில விட்டுருவாங்க அதை அப்படியே செக் பண்ணி எடுத்துவோம் இது வந்து தனியாக ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு செக்ஷன் மாதிரி வச்சு ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணி இப்படி விட்டுருக்காங்க அவ்வளோதான் வேறு இது பார்த்திங்கன்னா ப்ளோயர் இந்த ப்ளோயர் மூலமாக இதாகி ஃபேன் செக்ஷன் இதில் மூலமாக நேராக சில்டு யார் வந்து மறுபடியும் சப்ளையருக்கே போகும் மறுபடியும் அந்த சப்ளையர் போனது ரிட்டர்ன் ஏர் மூலமாக நேராக வந்து இதில் வந்து மறுபடியும் வரும் இதான் வந்து ரீசைக்கிள் ப்ராசஸ் ஏஜோட ரீசைக்கிளிங் ப்ராசஸ் இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு இங்கே அடுத்த நம்ம இதில் வந்து ஹீட் லோட் கால்குலேஷன்ஸு இந்த ஏர் எவ்வளோ சிஎஃப்எம் இருக்கணும் இந்த இது ஒரு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் இதெல்லாம் வந்து எப்படி செலெக்ஷன் பண்ணுறாங்க செலெக்ஷன் ஆஃப் யூனிட்ஸு இதெல்லாம் வரப்போகிற வீடியோஸில